ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിഷയം ടിപ്പിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എച്ച് യു കണക്ഷൻസ് ഇൻ ചിൽഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം എന്നതാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഡയഗ്രാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും അതായത് എന്തൊക്കെയാണോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അബ്രിവിയേഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്നത് കുറിച്ച് നോക്കാം ഈ ഏറോയിൽ കാണുന്നതാണ് ഐ വി ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസൊലേഷൻ വാൽവ് ഐസൊലേഷൻ വാൽവ് നോർമലായിട്ട് അറുപത്തഞ്ച് എം എം പൈപ്പ് സൈസിനും മുകളിലോട്ടും നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ വാൽവാണ് ഇനി അമ്പത് എം എമ്മും അതിന് താഴോട്ടും നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾ വാൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ വാൽവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിൽ ചിൽഡ് വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ മെയിൻ്റനൻസിനോ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടിക്കൽ ഷട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് ഈ വാൽവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എയറോയിൽ കാണുന്നത് സ്ട്രെയിനർ സ്ട്രെയിനർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിൽഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഏച്ചുലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മെറ്റൽ പാർട്ടികൾസ് അഥവാ കച്ചറ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏച്ചുലെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് പോയാൽ കംപ്ലൈൻ്റ് വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഡേട്ടി പാർട്ടിക്കിൾസ് അത് സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് സ്ട്രെയിനറിലൊരു മെഷീൻ ഉണ്ടാവും മെഷീന് എൻ്റെ അകത്ത് കുടുങ്ങുകയും അപ്പോൾ ആ പ്യുവറായിട്ടുള്ള വാട്ടർ മാത്രമേ ഏച്ചുലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെയിനർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ പീരിയോഡിക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് ആയിരിക്കണം അത് ഒരു വീക്കിലി വൺ ടൈം നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിക്കൾ വേസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അടുത്തതാണ് ഡ്രെയിൻ കോക്ക് ഡി സി എന്ന് കാണുന്നതാണ് ഡ്രെയിൻ കോക്ക് ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനിലുള്ള വാട്ടർ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രണ്ട് ഐ വി വാല് ഷട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെയിൻറ്റെയിൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ബാക്കി വാട്ടർ ഇവിടെ നിൽക്കും ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡ്രെയിൻ കോക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഹോസോ എന്തെങ്കിലും ഈ ഡ്രെയിൻ കോക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ എച്ചുവിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡ്രെയിൻ കോക്ക് അടുത്ത കാണുന്നതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗേജ് ആൻഡ് പ്രഷർ ഗേജ് അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേര് പോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ടെമ്പറേച്ചർ ഗേജും അതിൽ എത്ര പ്രഷർ ഉണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രഷർ ഗേജ് ഇപ്പം നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ടൈമിലൊക്കെ ചിൽഡ് വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ചിൽഡ് വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് ഇൻലെറ്റിലും ഉണ്ടാകും ഔട്ട്ലെറ്റിലും ഉണ്ടാകും രണ്ട് ഇതിൻ്റെതും നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഫ്ലെക്സിബിൾ കണക്ടർ എഫ് സി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കണക്ടർ ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് നമ്മുടെ ചിൽഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈ ഡെൻസിറ്റി റബ്ബർ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വൈബ്രേഷൻസ് നമ്മുടെ ചിൽഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ് പാസ് ചെയ്യുകയില്ല അടുത്തത് പി ഐ സി വി പി ഐ സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കൺട്രോൾ വാൽവ് ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എച്ച് യു കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ എച്ച് യുവിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മാനേജർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എച്ച് യു എവിടെയാണോ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അവിടുത്തെ ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റുമായി ഈ പി ഐ സി വി തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് അവിടെ കൂളിംഗ് ഡിഗ്രി സെൽസ്യസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ പി ഐ സി വി വാൽവ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ഉള്ളിലേക്ക് വേണം എച്ചുലേക്
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഗ